Good evening, teacher. Good evening. How are you today? I'm fine, thank you, and you? I'm good, I'm good. Thank you for asking. What about the rest? How is everybody yes, doing? Sí, este, tengo problemas en, en el 3.4, teacher. Ok, si gusta, veamos eso ahorita. Porque, mm -hmm. porque yo estaba... Green in teacher. Green in Seoul. Okay. I'm not mm -hmm. I'm not crazy about fresh food. I don't either. O sea, yo lo voy poniendo conforme a la pregunta. Si es negativo o positivo, ahí estoy un poquito. Ok, vamos a ver entonces. Ah, ok, dice, great. Ay, perdón, no le compartí la pantalla. Ok, ok. So, dice, déjeme compartir la pantalla y vemos eso ahorita. Sí, sí. Good evening, how are you? Hi. Thank awesome. You. You're welcome. Okay, so 3.4, right? Knowledge check, DC. Great responses to show agreement with these statements. Ah, vaya. Um, bueno, dice, escribe respuestas donde afirma o niega los siguientes enunciados. Mm -hmm. En este caso, eh, le está preguntando, um, por ejemplo, en la primera, le dice de que si este... La, la oración dice, I'm not crazy about French food. Que no está Entonces, tan loco por la comida francesa. Ajá, como que no le gusta mucho. ¿verdad? No le gusta, sí. Y digamos que usted está de acuerdo con él. Entonces va a responder, digamos, de manera negativa, de que usted también no le gusta mucho. Y hay dos maneras para hacerlo. Neither, um, oops, neither am I. Okay. Esa es una. Le vamos a dar submit para que vea. Las otras me van a salir malas, pero porque no le he puesto nada. Sí. Ah, neither am I. Y la otra que también puede ser. Um, not either. Vamos a ver. Entonces puede I ser así. Not. I am not either. Solo que en este caso creo que no le aceptaría el I am. Vamos a ver, no creo que no acepta el I am, solo acepta, el, solo, acepta ajá, solo acepta am. Y tiene que ser el apóstrofe. Con apóstrofe. ¿no? Uh -huh. sí. Porque no, no le leería tampoco la tilde. Ajá. Entonces, si es negativo, si usted ve negativos, por ejemplo, negativo, negativo, va a responder en negativo. Negativo, sí. Ajá, y si ve. Neither. Ajá, exacto. Si es positiva. Neither. Ajá. Es, es este la. Neither. Either. Ajá, o dependiendo del verbo. Porque, por ejemplo, en la 2 dice: I can eat any kind of food. Entonces sería: I am, um, so can I. So can I. Esa es una. De las maneras. So can I, porque aquí tenemos el can. O la otra manera es I can too. Right? Porque dice I can eat. Yo también. Exacto. Yo también puedo comer cualquier tipo de comida. I can too. Right? Como que usted le dice yo también. Right? Igual aquí okay. siempre nos vamos a ir fijando en el verbo. Por ejemplo, en la otra dice, I think Mexican food is delicious. Aquí sí no vamos a contestar con el verbo. Vamos a contestar con do, right? Entonces podemos decir, ajá, so do I. Ajá, puede ser, so do I. Vamos a ver si me la agarra. Sí, ¿verdad? Puede ser, so do I o I do too, right? I, pero tiene que ser en mayúscula. I do too, right? Submit. I do too. Entonces lo que tenemos que ir haciendo acá es viendo cuál es el verbo y así puede ir respondiéndola. Si le sale más fácil decir I can too, la pone así y no hay problema. O 
I, um, o la otra que es so can I. Solo que la otra es un poquito, para, para los que no, no somos nativos de inglés, es un poquito más difícil um, decir so can I. Es más fácil no. decir I can too. I can too. Uh -huh. Pero ahí con el que usted se sienta más cómodo. Si usted se siente más fácil decir so can I, no hay problema. Right? Y Bye. así vamos respondiendo las demás dependiendo del verbo que tengamos en la, en la oración. Right? Por ejemplo, I don't enjoy fast food very much. Si es don't, ¿cómo, cómo responderíamos? Mm. Recuerda que usamos un neither. Either. Ajá. Neither uy, do I. Right? Ahí está. Right? Neither es como, como decir yo tampoco. Right? Sí. sí. Sí, yo tampoco, ¿verdad? Yo uh -huh. también. No, sí, no, yo tampoco. No, no tampoco. Ajá, yo, tam, yo no tampoco, right O la otra manera que, sí. eh, uy, perdón, lo moví sin querer. Uh, neither do I. O la otra manera que es, um, I, I can't either, right? Um, I, I, I don't either, perdón. I don't either, right? I don't enjoy fast food very much. I don't either. Right. Okay. Pero ahí esas son las trabitas que. <laughs> <laughs> Yo sé. Pero no se preocupe. Um, es, siempre va, eh, van a haber dos o tres maneras de que les acepten las, um, las respuestas. Las respuestas. Uh -huh. e igual, okay. si en alguna de ellas tienen problemas, me avisan y yo les ayudo con gusto. De acuerdo. Thank you. You're welcome. ¿Hay alguien más que tenga um, así algún, alguna, alguna consulta de la plataforma? ¿Cómo vamos con la plataforma, guys? Bueno, yo hasta ahí he llegado. Ah, vaya, ¿Quién no es? Ahí me he topado. Lo demás sí. Sí, recuerden que mañana hay que, eh, para mañana hay que terminar el midterm exam que está en la sección 3. Right? So, ¿Se acuerdan de eso? Sí. El examen de medio curso. Chivo, chivo. All right. Bueno, ah, pues, como les dije ayer, como les dije ayer, vamos a compartir la pantalla, pero la pizarra esta vez. Ok. Como les mencioné el día de ayer, guys, that, well, antes de que continuemos con la clase, do you remember yesterday's class? Yes. All right. What was it about? Uh, what are you feeling today? The, the, the last enfermedades. Uh -huh, exactly. We were talking about illnesses. Illnesses, I'm sorry. Um, o como, le de, como dicen en la plataforma. Um, se me olvidó. But medical, That's like medical issues, right? So that's, tiene problemas con el sonido. Uh, Carol, si puede, a veces solo puedo escucharle. Ah, ok, de acuerdo. Igual, eh, me puede mandar cualquier pregunta por el chat y yo se la respondo. All right, Carol? Yes, no? Ok, cool. Thank you, Carol, for letting me know. All right, so guys. Uh, In this session, um, Conversation, what do you suffer? Exactly. Eso lo que vimos, that's what we covered yesterday. But do you remember that I mentioned uh, that I was, um, I was gonna explain you uh, when to use the word ache? Porque ayer solo vimos un par de palabras, mm -hmm. pero no les expliqué exactamente solo porque el ache solo se puede utilizar con siete partes del cuerpo. All right? Para lo demás, ya le puede decir cómo se dice. So, ache, guys. Ya han escuchado esta palabra. No se dice H. All right. Se dice ache. H. No, ache. ache. Como con K. Ache. Exactly. Ache. Uh -huh. Eso lo que significa es to, um, to hurt or a pain. Right? Un dolor. Okay. So there are only seven things you can use this with. 
All right? Solo hay siete partes del cuerpo con que la podemos utilizar. ¿Quién, ¿Quién se la sabe? A ver, vamos a ver ahorita, lo vamos a poner a prueba. <ríe> si no se la sabe, no se preocupen. I'm going to, I'm going to give them to you. But do you know one? There is one headache. famous. ¿Cómo, cómo? Headache. Thank you, Abby. Headache, right? That is, ¿dolor de qué? De cabeza. Perfecto, gracias. Um, next one, do you know another one? Sore muscle. Yes, sore muscles es correcto, pero ahorita vamos a cubrir cuáles partes del cuerpo utilizan ache. Mm -hmm. Stomach ache. Oh, stomach stomach ache. ache. Yes, thank you. Right. ¿Y este qué sería? Dolor de... Estómago. Estómago. ¿Otra? Thank you. ¿Y este sería dolor de...? Espalda. 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 Perfecto. ¿Otra? Only. Mm -hmm. ¿De los dientes cómo se dice? Tooth ache. Tooth yes. ache. Right? Dolor. De dientes. All right. ¿Qué otra? Para los oídos. ¿Cómo se dice oído en inglés? Hearing. Ear ache. All right. ¿Qué es dolor? Oídos. Um, ahora, these are five, right, that they refer to physical pain, all right? Estas primeras cinco se refieren a dolor físico, dolor de cabeza, dolor de estómago, dolor de espalda, dolor de dientes, dolor de oídos. Son literalmente, lo vamos a poner acá, dolores, ups, no escribo, dolores físicos, all right? Y lo vamos a poner aparte. Con otra, otro color porque el amarillo no lo veo. Este. Estos son dólares físicos, guys. All right? All right. Uh, there are two that we use ache, but they don't talk about physical pain. All right? Vamos a poner aquí In English, this is physical pain, all right? Now, there are two that they don't talk about physical pain. They talk about, um, how we say this, um, emotional pain. That is, creo que este ya lo han escuchado más, sobre todo en canciones, right? Heartache, dolor de corazón. Pero no es, no es el dolor de corazón físico, sino que se refiere a un dolor emocional. Si se recuerdan, if you, if you go Despecha, back to... Despecha, teacher. That's correct. Uh, this is, como dijiste tú, como decir deshecho. Bien chistoso esa palabra. Despecho. Despecho. All right. So, <ríe> sorry, hay un montón de palabras que me dan risa. Despecho es una y pichinga es otra. No sé por qué no me pregunten. So, heartache es un dolor de corazón. Okay. I'm sorry, ya me voy a poner a reír otra vez. Pero eso me tengo que calmar. No sé por qué me da risa. I'm sorry, ya me distraje. Sorry. So, this is emotional. Sorry. Emotional. Don't worry. No es tu culpa. No sé por qué me da risa esa palabra. So, heartache, guys, es emotional pain. Right? Si por alguna razón les duele el corazón, pero físicamente... No se dice así. Se, ¿Cómo creen que se diga? Si no saben, no Heart se preocupen, ya le puedo decir. Heart attack. Yes, that can be one. Vamos a ponerlo por aquí. Este sería como un ataque al corazón, right? Uy. Heart attack. Un eclipse total. 
Yes. Ay, qué corazón. Pero digamos, un dolor de corazón, pueden decir, my heart hurts. hurts. Okay. Me duele el corazón. Este sí es dolor físico. All right. Pero si es un dolor emocional de cualquier tipo, se dice heartache. Exacto. Ahora, hay otro que no es muy utilizado porque es ofensivo. All right. Que es face ache. ¿Por qué es ofensivo? Me preguntarán. <ríe> porque la, yes. cuando se utiliza, lo voy a hacer más grande acá. It's when you're calling. This is used when you are calling somebody ugly. ¿Ok? Por eso es que casi no es... Bueno, yo no lo recomiendo que lo utilicen porque es mala onda decirle a alguien eso. All right. This is used when you're calling somebody ugly. All right. Or there is another one too. Uh, that is when um, a miserable looking person. That you, you see somebody that is, I don't know, miserable and, and you see them very sad. Y lo ven así como bien tristes y decaídos. Um, you can say that they have a face ache, right? Pero estas dos se refieren a dolores, sobre todo emocionales, all right? No se refieren a dolores físicos. Solamente los que están en azulito arriba se refieren a dolores físicos, guys. ¿Sí? Solo estos, physical pain. These two, emotional pain. All right? Now, Vamos a practicar. Um, teacher. Dígame, Jocelyn. Teacher, there is any other uh, emotional pain? No that I can think of. No que se me ocurra ahorita. Um, overall, is that heartache. Mm -hmm. uh, But teacher. there is more. Probably, yes. Pero como ahorita nos estamos, eh, sobre todo, enfocando en la palabra ache, porque ache es dolor. Oh. ¿Mm? ¿Se recuerda de la clase que hemos estado viendo, um, que le hemos estado preguntando a las personas cómo se sienten? Este, hemos yes, hablado de los, yes. ¿Ah? So, está relacionado a eso. Yes, for emotional pain, there are more words. Para dolor emocional hay muchas palabras más. Pero... Eh, si hablamos de un dolor de corazón, eh, pueden ser cualquiera de las dos. Ahora, guys, if um, the part of your body hurts and is not there, se dice así. Si alguna parte de su cuerpo que no esté ahí les duele, se dice, se puede decir de dos maneras. Una, así como lo escribí ahí arriba, my heart hurts, or, or, or for example, How do you say rodilla in English, guys? Do you remember? Knee. 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 Perfect. Perfect. So I will say my knee hurts. Okay. Esa es una manera de decirlo. Otra manera de decirlo es I have. Oops. oops, 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 oops. Wait, wait, wait. I have. I said. I have a pain in my knee. However, it's easier to say my knee hurts rather than I have a pain in my knee. I feel, I don't know about you guys, yo siento que es más fácil decir my knee hurts que decir I have a pain in my knee. All right? Um, yes. yes, so you can just, pueden hacerlo de las dos maneras, pero es más fácil solo decir la primera. My knee hurts. Ahora, este ni lo pueden cambiar por cualquier parte del cuerpo. Any part of the body. The body. Ahí está. Plus hurts. Solamente si quieren decir que les duele algo. Por ejemplo, how do you say ankle? Ay, Dios mío, ya le di la respuesta. ¿Cómo se dice tu vida? My ankle. Estoy toda perdida ahorita. My ankle hurts. Pero pueden decir también, I have a pain. In my knee, right? 
Uh, how do you say yes? Sí. Perfect. Entonces, ¿cómo sería la oración? My feet hurt. Perfect. My feet hurt. Ok. Y también la oración larga, right? I have a pain in my feet. Tell me one more. Una que no esté ahí arriba. That is not head, stomach, back, tooth, or ear. What about this? Um, Perfect. Um, fingers. Um, Wait, my fingers. Arm. Perfect. My arm hurts. Arm. Llegamos con fingers. I have a pain. I have a pain. Uh -huh, uh -huh. In my heart. Perfect. In my, in my heart. Mm -hmm. Perfecto. Jocelyn dijo fingers. ¿Cómo sería Jocelyn la oración yes. entonces? Uh -huh. My fingers hurt. En este caso salía hurt. solo hurt. Porque acá... Ah. Es singular. Solo un dedo. Ajá. Y si solo es un dedo, por ejemplo, yo que la semana pasada finger. tuve un accidente en este dedito, sería my finger hurts. Right? La S solo la ponemos cuando es singular. Uh -huh. Porque es tercera uh -huh. persona. Ajá. Pero si es fingers, o sea, dos o más dedos, la S ya no iría. Porque... Estamos hablando en plural. ¿Ok? Es, es como la regla de la tercera persona. Oh. Uh -huh. La S solo la ponemos cuando es tercera persona o singular, por decirlo así. Y plural, nos deshacemos de la S. ¿All right? ¿Cómo sería entonces la, oración, la otra oración más larga, Jocelyn? I have a pain in my fingers. Perfect, thank you. I have a pain in my fingers. ¿All right? So... Uh, what I want you to practice today, guys, is the difference. Oh, wait, I have a message on the chat. Give me a moment. Okay, so before we go to practice, I want, uh, let's practice the pronunciation from these words, okay? Antes de que, que vayamos a practicar, guys, practiquemos la pronunciación. First, I'm going to say this in Spanish so it's clear. Vamos a decir esto en español para que quede, eh, para que no haya dudas. Um, cuando vemos la palabra ache, H, por decirlo así, no se dice H. Sí. Nosotros en español, exacto. Nosotros en español tenemos la CH. But in English, it, uh, let's say that is not the same pronunciation. No es que no exista, sino que la pronunciación es diferente. All right? So, it's like you say, digamos, si lo quieren decir, es como decir, ache. 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 Sí, así. Es como decir esto. All right? Ache. Siempre acuérdense, cuando vean esta palabrita, eh, se diría así. All right? Ache, como con K. Ahorita me arde un poquito la garganta y por eso no se me escucha bien la K. <coughs> Perdón. Pero es con K al final. All right? So, let's repeat after me. Are you ready, everybody? Yes. Yeah. Awesome. Thank yes. you. Yes. So, let's start with the first one. Let me use this. Let's start with this one. Headache. 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 Ahora, esta hay que hacer una pausa aquí, porque si no, suena a otra cosa. So, repeat after me. The stomach ache. Stomach ache. Perfect. Hay que hacer una pausa bien chiquitita, porque si no, va a sonar a stomach cake, pastel de estómago. Right? Y no es eso, es dolor de estómago. All right? So, let's do it again. Hagan. Ache. Exactly. Hagámoslo una vez más. Stomach ache. Stomach ache. Perfect. Let's go with the next one. Back ache. Back ache. Tooth ache. Tooth ache. 
ear ache. Ear ache. Heart ache. Heart ache. Face ache. Face ache. Ache. Right. Heart attack. Heart, heart, attack. heart attack. attack. My heart hurts. My, My heart, heart hurts. Let's go here. My knee hurts. My knee hurts. My ankle hurts. My ankle hurts. My feet hurts. My feet hurts. Perfect. My arm hurts. My arm hurts. Awesome. My fingers hurt. My fingers hurt. Awesome. Let's do this one more time and then we can go to practice. Hagamos una vez más para poder practicar. So repeat after me. Headache. Headache. Stomach ache. Stomach ache. Perfect. Back ache. Back ache. Perfect. Toothache. Toothache. Ear ache. Ear ache. Heart ache. Heart ache. Face ache. Face ache. Perfect. So remember, this one is ache. All right, ache with k at the end. Awesome. So what I want you to do, the practice, vamos a guardar esto y se lo pueden mandar después. Practice for today. Okay. Only pronunciation. No, not only pronunciation. No solo eso. Lo que vamos a hacer es, como ya sabemos cómo preguntarle a las demás personas cómo se sienten, right? So right. what I want you to do is to practice the parts of your body, all right? Practicar las partes del cuerpo. Ya pusimos okay. varios ejemplos, pero ustedes pueden seguir con las demás partes del cuerpo. Ahora, okay. ustedes solo recuérdense que cuando quieren decir que les duele algo, si no está en esa lista, entonces no se dice ache, sino se dice como está abajo. Ni no está en la lista. Entonces se dice my knee hurts, ¿ok? Me duele la rodilla. Me duele el tobillo, my ankle hurts. Me duele el ojo, my eye my hurts. Eye. Exactly, oh. perfect. Eso es lo que quiero que hagamos, que practiquemos la, cómo se diría que nos duele eh, la las partes de nuestro cuerpo, right? Because at some point, en algún punto de nuestra vida, nos ha dolido todas las partes del cuerpo, right? Los ojitos right. porque nos rascamos mucho o, o cuando nos pegamos así, accidentes, anywhere, right? So the practice is um, practice how, oops, how to say, how to say that, uh, how to say, that your body parts hurt. So remember, I can't believe that. remember that if the part of the body is not on the list from aches, Then you say, my heart hurts, okay? Acuérdense que si no está en la lista de dolores, de aches, mm -hmm. entonces decimos, my, la parte del cuerpo, hurts, okay? Oh. Mm -hmm. oh. For example, uh, chest, right? Sometimes that we have the flu, right? A veces cuando tenemos gripe, el pecho puede doler, right? Because you cough too much. So you can say my chest hurts, right? So, and practice all the body parts you know, all right? 
With this one, you will practice the vocabulary you already know. Con esto van a practicar el vocabulario que ya saben. Let me send these instructions to the chat. All right. Y también les voy a enviar. Acuérdense que solo estas podemos decir que es ache. Ok. De lo contrario, se dice pain. Uh -huh. So, guys, are the instructions. Um, or hurts. Or hurts. That's correct. So, are the instructions clear, guys? Sienten que las instrucciones están claras para la práctica? Yes, teacher. Awesome, then. Yeah. So, in that case, let me go ahead and. I don't know if I took a screenshot. No recuerdo si tomé un screenshot. Déjeme tomarlo otra vez. Ahí está. Mejor prevenir que lamentar. All right. So let me go ahead and do the groups so everybody can speak para que todos podamos platicar. I will create groups of three people each. All right. So please, let's go ahead and accept the invitation. Let me know if you have any questions. All right. I'll be here. Just hit me up. Okay. Everybody ready? Right. Awesome. Yeah. Please accept the invitation and let's go practice. <laughs> my camera <laughs> no it's so Bye. embarrassing okay how was your day oh. and you take any 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 pain in the in the the whole day Jocelyn or Saul, I don't know. Hi. <laughs> Are you take any any pain in the in the morning or the or the afternoon? Mm. Or I don't No, I don't Le está sirviendo el Se escucha en, en, con todos cortados. De verdad. Oh, solo Saúl. Me escucho yo cortada. <ríe> no. No, no. A no, mí. que es pronto si me escuchan ustedes cortada. Ah, sí, no te escuchas bien. Oh. Ay, creo que. I don't know. And so. I ask you in the chat. Vamos a hacer la misma pregunta de ayer, ¿verdad? What are you feeling today? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Yes. Okay. In the, in the afternoon, um, my, I have a stomach ache. Yes. 
Oh. And my and I and my heart heart. Also, also. Um. Yes. In my in my case. Ahorita, ¿cómo sería now? <laughs> right now. Uh, right Just now. Ahora. Mm -hmm. Right now, yes. Right, right, right now, I have. I have a, a the flu. Bueno, como más allergy. I have oh. allergy. Allergy. <laughs> Allergic. Yes. No, the flu is is. Gripe. Gripe, ajá. No, it's allergy. It's allergy. Yes. Oh. And can you can you do can do you do about in your case? Cases. <laughs> well, I take. Uh, si no me entendiste. I drink. <laughs> no, I take. <laughs> I think this is it. I drink or I take. Bueno, las dos cosas. <laughs> I take. Uh, drink. I drink Loratadina. <laughs> oh, it's good. <laughs> And why you are sick? Or with an allergic. Yes. For the the <coughs> the, the viento. I don't know. Eh, How do you say ex this? Exactamente eso lo que <laughs> sí. Y ahorita está así aquí bastante. <laughs> yes. In Santa Tecla too. Uh, sí, ya imagino. Sí, aquí está ladito. <laughs> yes. In Soyapango. Ah, no. Tona Catepec. Tona Catepec. Yes, 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 yes. Oh, and, Saul. And you, Saul. Participate, please. What are you feeling today? Sorry. I see you Sorry. in the, in the, in the hole. In the dark. Lonely. <laughs> <laughs> Sorry. <laughs> in the in the house. In the house. Um, uh, my my Nick. Um, oh. The you take poor Nick. Me. Uh, yes. I. ¿Cómo sería? I'm activated. Eh, <laughs> me duele la garganta. I am so. Uh -huh. I am so. No. ¿Cómo se dice garganta? Throat. I don't remember. Throat. I don't remember. Oh, teacher. How do you say viento? Wind. <laughs> I forget. <laughs> no, no. No, tranquila. It's wind. How? Wind. Wind. Mm -hmm. wind. No, wind. W-I-N-D. Pero garganta oh, wow. sería... Ajá. My throat... Wind. Hurts. Se lo puede mandar acá en el chat. Wind es okay. viento. Wind. Uh, it's very windy oh. today, right? Oh, windy. Mm -hmm. Interesting. Wind. Thanks, teacher. Okay. This is my new vocabulary. Yeah. Wind. Okay. For wind, my... Um, My horse, 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 hurts. 
Hearts. Hearts is it. Your your unique hearts today. A heart because I believe I think that um I I have a few. Mm -hmm. Yeah. And my my Oh, ¿Cómo se dice hija? Daughter. Ah, my daughter. My daughter um, how my daughter has mm -hmm. has a cold. So she she quiero ver sería she ha she has um, stomach ache okay yes for the for the cold por el frío no, cold, gripe. Ah, oh, okay, okay. Mm -hmm. Today. And, yes, today. And she has um, how to say tos. Ah, tos. Yes. Yeah. Okay. Cough. 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 Mm -hmm. Cough. Mm -hmm. Are you still in the chat? Cough. Thank Thanks. you. Teacher. You're welcome. You're welcome. Thank you. You're welcome. She has. She has. A cough. Mm -hmm. Okay. And she has mm, nose heart. Who is she? Nose heart. Nose heart. Dolor de nariz. Mm -hmm. Ah, okay. Mm -hmm. How is she? Oh? How how is she? Oh, como está ella? Ah, in the moment. In this moment, mm, relax. Okay. Yes, it's relax. Yes. Okay. Oh. Um, yesterday for night, uh, when I cook my dinner and I feel very bad. I um, uh, hid tenía en pasado eh? ¿Cómo? I have I had hid ache ache I ah. have it his ache for tonight. Um, I have a, a day very, very tired in my work. Okay. Mm -hmm. Do you remember the other? a uh, moment um, and um veamos, veamos, veamos. 
the past week. Mm -hmm. the past week, I have, I have need, no, whatever, how to say, uncle hurts. Oh, okay. Uncle, uncle hurts because, um, me torcí el tobillo, no sé cómo dice. <laughs> ah, pues a ver, como Sí, perdón, que me meto. <laughs> no, I, thank you, teacher. <laughs> you're welcome. I twist my ankle. Se lo puedo poner aquí. Uh, I twist, ah, okay, thank, thank you, thank you. Teacher. You're welcome. I twist, I twist my ankle. My ankle. Ajá, solo que ese es en presente. Si usted le quiere decir que se lo torció en pasado, I twisted my ankle. Twister. Ah, sí, twister. Twister. I twisted my ankle. ankle. Uh -huh. Thank you. You're welcome. Thank you. So, uh, the past week, I have... I have uncle hurts because I twisted, twist, twisted, twisted my uncle. Yes. Okay. 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 And and. Uh, what do you say? How to say? Was difficult to work. Era difícil caminar. Ah, okay. Yeah, there you go. It was, it mm -hmm. was difficult. Uh -huh. It was difficult to, to work. work. Mm -hmm. okay. It was difficult to work. Mm -hmm. um, One else, Sarah Okay. The last year, um, uh, I feel very bad for uh, I have I have a took eight took eight uh -huh. um, when I arrived up in my house. In my house. Um, let's see, dime bañaba. I take, I take shower uh, for the, uh, astronaut. Mm -hmm. um, I feel very bad because uh, I have some I I was uh, very tired all day, all very day. Tired. Uh -huh. Very tired. Mm -hmm. And I take shower for me is very very bad next es antes no después de trabajar es next ¿verdad? después de trabajar ajá next 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 eh I can it's okay it's work wow After, 
after work? After work. Mm -hmm. right. um, I don't alguno, pero, pero sí se me, se me. Me too. <laughs> me too. I forget. Confundo a veces el annex, a check. But, yeah, it's el more. chess, el chess con el, el check, me confundo. What is check? Check es eh, eh, pecho. Pecho no. y, y chess? mejilla. Oh, mejilla. mejilla. I have a pain in my cheese. <laughs> I don't know. Cheese. Cheese and queso. A chat. Es como, como, me, como mejía. Chest. 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 Uh -huh. Barbilla, chin, barbilla. I don't remember. <laughs> my shin hurts. I have a pain in my shin. Maybe. My, oh. my tongue hurts. Mm -hmm. My tongue. Garganta, ¿verdad, Tich? Throat sería no. garganta. Ah, perdón, perdón. No, no, tenía pena. Tranquila. Eh, I have headache uh, because I have uh, I have been studying all day. Mm. Or I have no my legs hurt because I exercise in the morning. Very exercise in the morning. Yes. Okay. okay. And and you, Marilyn, how do you feel oh. today? Dijo que era garganta, ¿verdad? Sí. Tongue. Tongue es lengua. Ajá. Garganta. Garganta. Throw. Throw. A throw. Garganta. Because I have cold you all call? week. Yes, all week. Uh, call for phone. Uh, Oh, you? Um, yeah. But no, it's no, it's COVID nineteen. Because is the change the weather? My feet hurt for work. And in the more uh, okay. 
yesterday. The afternoon. In the afternoon. Me veré en los pies porque anduve en el mundo ayer, ajá, caminando en la tarde. Oh. Okay. Um, I ate horse. Um, I see very computer. The computer. Okay. What? Repeat, please. Uh, my ace horse. Do you have headache? No. A. I my eyes. eyes. My eyes. <clears throat> okay. Oh. Horse. Um, mm -hmm. mm. Okay. I see. Use I computer. see. Yes. Okay. Mm. All today. Me too. <laughs> tired. Yes. I sleep. <laughs> oh. I sleep uh, now um, mm -hmm. two hours. Two hours. Dormí hoy por la tarde. Why? ¿Cómo se dice, oh, teacher? Slept. Slept. Dormí. Yeah. Slept. Sleep. Uh -huh. Slept. Slep. Slep. Mm -hmm. Slept. Pasa, exacto. Sí, sí. Slep. I slept. So, mm -hmm. Hours, hours ago. Yes, uh, correct. Mm -hmm. Okay. Por eso no tengo sueño ahorita porque me da mi toda la tarde. <laughs> la siesta. La siesta, pero la siesta de dormir. Buena cedora. Um, eh, Janet, do you work in? I work in, I work in my house. Okay. I... Very good. <laughs> yes, me dedico más que todo a trabajar tarjetería de bodas, 15 años, <laughs> de todo. Ah, okay. Pero trabajo también en el área de abogacía. Soy abogada. Oh, oh, oh. congratulations. <laughs> Thank you. Eh, entonces algo se aprende, verdad? Oh, yes. Ya no, ya no por por uno, sino que por los nietos. <laughs> Divorcio, bodas, casamientos De todo, de todo. Compra ventas Pero me gusta más casar que divorciar Ah, pero con el divorcio gana más Sí, pero a veces Cuando hay litigio no, no, no se ponen de acuerdo las partes por los hijos con el perrito por los hijos por los bienes pero me dedico más a, a la tarjetería me gusta mucho la manualidad sí, me gusta mucho la cocina I cook this is a headache hago postres hago quesadillas hago pasteles Pupusas, oh, pizzas. I'm so hungry now. I'm yes. hungry. I'm hungry. Pero hay que ponerse a dieta. So fitness. 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 Guys, let's go. No me había dado la hora. No me había dado cuenta de la hora. I'm sorry. Let's go. Let's go back. Yeah, let's go. Let's go. Ni se sintió. No, Ni me había dado cuenta de la hora, Tech. Yes, I'm sorry. Yo tampoco. <laughs> I'm sorry. De tan concentrada que estaba escuchando. Wow, escuchándolo. Yes, ya, ya es hora. 
Yes. All right, guys. How do you feel after this after this practice? ¿Cómo se sienten? Alright. Right. Awesome. Remember uh, <laughs> todas las partes del cuerpo. Yes, they are important, right? What if we need to explain to somebody, right? ¿Qué tal que le tengamos que explicar a alguien y no nos acordamos cómo se dice? So we need to practice them, right? <laughs> so thank you guys. Um, do you have any questions before we go? Any questions? No. Doubts? No. no? All right then. Mañana, mañana tomorrow, uh, no class. Finish. No. There is not classes. Hasta el lunes, ¿verdad? Yes, hasta el lunes tenemos clases. Yeah. Mañana tienen un descanso de mí. Lo que quiere decir es que va a descansar de nosotros. No, no, para nada. Me, me encanta verlos, me ponen feliz. <ríe> yes, guys. So, de verdad, me alegro verlos un montón otra vez. Y let's, uh, let's see you on Monday. I hope you have a great weekend and a good night, guys. Take care. Bye bye. Thank good you, night. Bye. Take care, great teacher. Thank bye. you. Bye. Bye. bye bye. See you bye. next week. Bye. See you next week, guys. Take care.